А сегодня мы поговорим о причинах Чернобыля. Причины, условия, уроки. Уроки, вот, да, главные уроки, которые никто никогда еще не делал и не выносил по Чернобылю. С чего начнем? Значит, на мой взгляд, вот именно сейчас вот актуально повторить, поднять опять и причину, технические причины самой катастрофы. Вот. А на мой взгляд, самое главное понять условия которые привели к этой катастрофе, вот. для того, чтобы сделать правильные выводы из этой катастрофы. Вот. Так вот, по причинам, по техническим причинам я хочу сначала сказать. Вот. На мой взгляд, с подачи Политбюро, ЦК КПСС, как это ни странно, до сих пор продолжается поиск причин аварии. Я даже не знаю, как их назвать. В общем, причины, которые не имеют отношения к Чернобылю, ну, просто выдумываются в чьих-то головах. Я и вспоминать про них не буду. Вот. А сейчас основная дискуссия идет между сторонниками науки и конструктора и эксплуатации. Причем эксплуатацию я бы еще поделил. Есть администрация эксплуатации, mm -hmm. руководство эксплуатации, есть дежурный персонал. Вот. Поэтому то, что вот сейчас и у тебя на, публикуется на сайте, вот, попытка объяснить и, ну не то слово оправдать, а именно объяснить, что дежурный персонал здесь ни при чем. Поставлен был просто в эти условия. Вот. Так вот, по техническим причинам. Вот. И, и, кстати, сейчас уже есть Инсах-7, это МГТ-шное издание, где очень ясно, понятно сказано, что основная техническая причина катастрофы – это недостатки реактора. Вот. И на фоне этих недостатков вот. недостаточно квалифицированные действия персонала. Ну, так в МГТ сказано. А я бы опять разделил это не, совершенно неквалифицированные действия руководящего персонала. Так вот, по техническим причинам. По конструкции реактора я не буду говорить, там очень много уже э, оговорено. Это только в 80-е годы было скрыто от общественности и вообще от населения. Вот. А сейчас это все открыто и по недостаткам конструкции. Вот. А вот по неадекватным действиям руководящего персонала я хотел бы остановиться, mm -hmm. потому что, на мой взгляд, под маркой персонала, и говоря только о дежурном персонале, вот, уходит тень. Вот, совершенно ошибочные действия руководящего персонала. Значит, 25 числа вот, началось снижение моль. То есть блок пошел в ремонт. По графику нормально, то есть тут никаких этих самых. 25 числа он пошел в ремонт. Начали, естественно, снижение мощности, начали готовиться к этим испытаниям. И вдруг днем диспетчер запрещает дальше снижение мощности, декларирует, что он разрешит основного блока, нарушение графика, разрешит основного блока после вечернего максимума. Руководящий персонал станции, я не знаю, кто из них давал согласие, директор или главный инженер, или вообще зам главного, просто не знаю. Вот. Но кто-то из руководителей станции согласился, безропотно принял вот это ограничение. Почему я безропотно говорю? Потому что я был главным инженером как раз в те времена. Вот. А в 86-м я был директором станции. Вот. И что на Белоярке, что на Запорожье, вот такие беспардонные вмешательства диспетчера в работу атомного блока, вот. я просто их не выполнял. Я, по-моему, один раз уже рассказывал, как на Белоярке мы с Аду Урала но здесь ты не рассказывал. Да, расскажи. 
Нет? Нет. Вот. Ну тогда пару слов. Угу. Вот. На Бене 600 вода урала. Вот. Выбила прокладку на 12 отметки блочин и щит стала заливать водой. Я как раз был на щите. Вот. Ну, ребята пытаются там пленками, пластикатом чего-то позакрывать, но панели заливает. Вот. Говорю ребятам, давайте на останов. Ну, начальник смены звонит диспетчер, что мы останавливаемся. Вот. Тот запрещает. Вот. Я беру трубку здесь вечером поговорил, ну, я начальник, ты дурак. Mm -hmm. В таком типе был разговор. Вот. Я звоню главному диспетчеру, объясняю ему, что ситуация червата. Вот. Он мне тоже самое начинает. И начинает говорить, что мы вас премии лишим, мы вам аварию запишем. Mm -hmm. вот. Вот. Я ему говорю, хорошо, иду и команду на отключение блока. Вот. Через пару дней я, Ермоленко его фамилия, кстати, вот. через пару дней я был в Свердловске, был у этого главного диспетчера, вот. рассказал ему, объяснил ему, что такое вообще атомные блоки, что такое, mm -hmm. ну и так далее. Вот. После этого, вот я там до 85 -го года работал, у нас никаких, никогда проблем с диспетчерами не было. Если им что-то нужно было от нас, они всегда у начальника смены интересовались. Можете, не можете. Mm -hmm. вот. Когда нам что-то нужно было остановиться, мы останавливались без всяких последствий. Там ни премии не снимали, mm -hmm. ничего. Потому, кстати, случае, так, кстати, тоже никаких премий ничего не снимали. Вот. Поэтому я глубоко убежден. Я вернусь к этому, когда про уроки буду говорить. Сейчас та же самая история повторяется, что э, диспетчер не может управлять атомными блоками или может ими управлять в узких рамочках. Вот. Поэтому вот первое создание, я сейчас говорю не о причинах аварии, а о создании условий угу. для, для реализации этой аварии. Когда говорят о причинах, очень часто ну, просто упускают из вида, а может и не понимают, что для всякой аварии создаются сначала условия, что она может произойти. А потом появляется какой-то умелец, который эти условия, этими условиями. Да, который реализует. Так вот, первое условие ну, было создано, что согласились и перенесли. Мое глубокое убеждение, я, кстати, с ну, не многими, но с некоторыми, с Коваленко я, кстати, разговаривал, это начальник турбина, э, реактора на цеха, который был осужден, потом мы вместе с ним работали в НПО Припяти. Если бы вот эти испытания проводились днем 25-го, угу. ничего бы не было. Во-первых, другая смена была. Вот. Потом этот день. Вот. Коваленко вообще не знал, что они ночью проводят эти испытания. Начальник реакторного цеха не знал, что проводит. Первое. Перенесли. Вот. Второе. Это буквально вот на днях э, читал э, Анатолий Петрович Александрова. Вот. Его воспоминания. Книга есть у меня. Вот. И вот там обнаружил следующее. Вот. Э, программа испытаний. Ну, она составлялась до Нонерха, составлялась электриками, то есть никакого отношения она к реактору не имеет. Ну, нет реактора. Угу. Вот есть электрическая часть, есть турбина, генератор, угу. и мы тут проводим. Угу. А что там, ну, черт знает, что там вот, в программе. Угу. Вот. Так вот эту программу станция, оказывается, Александров пишет, говорит про это, станция, оказывается, пыталась согласовать с гидропроектом. Угу. Гидропроект – это проектант четвертого блока. Вот ну, поскольку в электросети залазили, то есть, значит, хотели с ними согласовать. Гидропроект отказался. Угу. Причина я не... Ну, Александр не говорит, я не знаю причин. Отказался. У Александрова претензия к гидропроекту. Что ж вы нам не сказали? Ну, научному все. руководителю, главному конструктору. Ну, эксплуатация, она грамотная, она не хочет согласовывать. Mm -hmm. А гидропроект, тем более, ты отказал эту программу, а что же ты нам не сказал? Вот. 
Второе условие. Mm. Вот. Нагромождание так идет. Mm -hmm. вот. Дальше, тут тоже надо про это говорить. Вот. Когда защищают персонал, то все время ссылается на регламент. Что действовали в соответствии mm -hmm. с регламентом. Шаг влево, шаг вправо не было. Вот по регламенту. Но опять на твоем сайте я случайно обнаружил регламент 1983 -го года, по которому работали, на который сейчас все ссылаются. Вот. И был страшно удивлен утверждение там веретенников, это Союз Атомэнерго, вот. и подписи Брюханов, Фомин, ну, директор, главный инженер, зам главного инженера, начальник отдела, по-моему, я редер, не помню вообще какого. То есть программа чисто станционная. Регламент. Никаких регламент, пардон. Угу. Регламент чисто станционный. Никаких согласований ни с кем не проводилось. Это 83 год. Я в это время был на Белой Ярке. Угу. Я же отлично помню наш регламент. Связался с Белой Яркой, попросил найти регламент наш 80 -го года. Ну, ребятам лень по архивам лазить. Вот. Они мне сбросили регламент действующий. Угу. Вот. Все согласования с наукой, с э, этим до сих пор по БН 600-800 продолжаются. И для меня странно, как это регламент атомного блока и не согласовать с конструктором реактора. Ну, реактор не котел вот. С конструктором реактора и с научным руководителем. Не согласовано. Теперь в Украине, вот на Белаэрке я сказал как, там продолжается, uh -huh. вот, та старая наша не меняет согласование со всеми основными этими самыми Участники, действующими да. лицами. А теперь в Украине регламент согласовывается только с Державной инспекцией ядерного регулирования. Утверждается на ЭКИ, согласовывается с АЯРом. Вот. Учитывая, что у нас со всей эти науки и прочее остались в России, угу. за рубежом. Вот. Поэтому ну, можно с этим согласиться. Я про себя говорю. Uh -huh. Поэтому дальше с регламентом. То есть чисто эксплуатационный документ. Вот. Вы сами туда что-то написали, ну слова идут, И сами же типа, ой, смотрели, uh -huh. прочее, но это же слова. Uh -huh. Дальше нужно подтверждение, что он полностью соответствует типовому. Кроме этого, в 1984 году, не в 1986, а в 1984 году, вот, Александр, кстати, про это тоже говорит, что мы еще до аварии 86 -го года уже понимали, знали недостатки конструкции mm -hmm. и пытались их устранить. Но не успели, он говорит. Mm -hmm. Я добавляю, и не очень хотели успевать. Так вот, в 84 году Никет, главный конструктор, разослал э, письмо свое с рекомендациями, чего надо сделать. Вот. В том числе по, по изменению конструкции, это же планировали по ремонту. Mm -hmm. вот. И чисто урок тех, тех мероприятий нарисовал. Будь ласка, стержни на, э, не помню, 0,5 по моему метра, опустите в зону mm -hmm. и работайте так. Mm -hmm. В 84 году. Но никто, конечно, ничего не делал. Изменения в регламент не внесено. Вот. вот тот экземпляр, который у меня, там есть изменения, по-моему, 84 или 85 -го года, одну термопару заменили на другую термопару. Угу. Вот. А это, ну, не сообразили люди. То есть э, руководство станции, оно совершенно э, безалаберно относилось не просто к безопасности, а к ядерной безопасности. Угу. А что такое безлагерное? Она просто не понимала. Просто не понимала это. Борец рассказывает, он Фомину это все рассказывал. Он борцу повезло, он как раз на вот этом первом звоночке по вот этим концевым эффектам был в Ленинграде. В смене был, когда это произошло. Все видел. Вот. Потом его КГБшники вызывают. Он пишет, ты, кстати, ссылку дай тогда на него. Вот. 
Угу. Его КБШ, КГБшные потом вызывали и сказали, ты ничего не видел, ничего не знаешь. Угу. Но он все равно приехал на станцию и Фомино это все рассказал. Ну, без толку. Поэтому, э, вот были созданы условия. Угу. А дальше наложение, ну, левый неопытный был, левый оператор. Вот. Я отнюдь сейчас никого не хочу, особенно из дежурного персонала, винить, обвинять в чем-то. Вот. Ребята были поставлены в такие ну, необычные условия. Раз, и второе, их не обучили. Два. Администрация станции свой дежурный персонал не обучила. Вот это письмо Нике это нужно было довести до персонала. Если ты хоть и это не реализовал, но персонал должен понимать, почему. И поэтому поставили вот такие условия. Тут, конечно, основная ответственность лежит на Дятлое. По своему образованию, по своему положению он должен был понимать и знать. Вот. И должен был уже, он же на щите был, вот. по тому, как смена работает, по состоянию оборудования, он должен был понять, что надо прекратить. Угу. Вот. Но не прекратил, товарищ. По условиям этим создания, это я говорю про Чернобыль. Вот. А дальше я хотел бы вот это здесь. Да? В мае 86 -го года, в мае, на Политбюро, цитирую, это воспоминания Рыжкова, вот, а книга на Москва Чернобылю. Вот. Рыжков в своем выступлении 14 июля сказал, что ему кажется, что авария на ЧС была не случайной, что атомная энергетика с некоторой неизбежностью шла к такому тяжелому событию. Цитирую не по своим записям, а по воспоминаниям Легасова. Рыжков это говорит. Угу. И дальше говорит, да, действительно, я говорил, что э, я говорил это на Политбюро. Вот. Говорил и имел для этого основания. Чернобыльская катастрофа, катастрофа произошла через полгода моего примерства. Но я часто до этого бывал на заседаниях правительства, знакомился с различными записками, публикациями ученых и специалистов и чувствовал, что бдительность ученых, строителей, эксплуатационников притупилась. С этой страшной энергией перестали разговаривать на «вы». На Белэрке, я, кстати, он очень часто говорил, что давайте мы с блоками говорить на «вы». Вот. Это серьезная вещь. Вот. Так вот, по Чернобылю, то есть по условиям, то есть условия для этой катастрофы были подготовлены. Вот. А, сказать все-таки надо, как подготовлены. Первое. Отсутствовал регулятор. Угу. Формально он присутствовал. Госгортехнадзор был, у которого основная задача была надзор за горняками. Вот. А у них был там или сектор, или отдел, который занимался атомной энергетикой. И параллельно существовал э, атомнадзор в Минстритмаше. Вот. Он контролировал только промышленный реактор и Ленинградку. Угу. Вот. То есть надзор по су... ну, отсутствовал. Я работал с этим надзором. Ну, хорошие ребята, но они ничего не делали. Вот. Они мне не мешали ни капли, никогда. Ну, вот. <связывая> То есть отсутствовал надзор. Это первое. Второе. Многие ведь не знают. До 1986 -го года у нас был советский тип реактора. <связывая> у нас не было РВК в общем терминологии. У нас был самый лучший в мире советский тип реактора. Это вот этот канальный. И, естественно, он был самый безопасный, самый экономичный, самый хороший. Во время работы перегружался. Ну, конфетка, а не реактор. Mm -hmm. вот. Это вложили в мозги не только вот населению, которое не имело к этому отношения. Это вложили в мозги, вот то, что Рашков говорит, всем. 
и конструкторам, и эксплу... особенно эксплуатационникам. Mm -hmm. вот. Безопасно. В 82-м или 3-м вот, э, я докладывал итоги работы БНА-600 на коллегии Минсредмаша. А как раз в это время вернулся из Тримайлайн э, Айленд, где была первая хорошая авария. Вот. Вернулся Семенов, заступник этого министра, и Александров там был. Александрова я в другом, ну, в другом месте слышал. Вот. Так вот, Семенов говорил, у нас такое, а там была чистая ошибка персонала на Тримайлайн, у нас такой аварии не может быть. Там сидят люди без высшего образования, у нас с высшим образованием сидят люди, у нас этого не может быть просто. Вот. Вот создавалось такое отношение к атомной энергетике, что это вообще ручная вещь такая, хочу остановлю, хочу пускаю. Какой-то дядя с э, это, диспетчер командует, а ты не останавливайся, а мне надо, ну и что тебе надо, а мне надо, чтобы рыбок работал. Задачи системы важнее, чем твои там какие-то. Вы же безопасны. Ну, То есть, да. понимаешь, вот это внедрили в голову всем. Вот. Вот это создание вот этих самых условий. Кроме этого, опять-таки к этим же условиям относятся. Всякие негоразды, всякие, ну, техника и прочее, это ж, она же работает. И, вот. и я вот, кстати, вспоминаю, на Белой Ярке было, что турбина не женщина, ее не уговоришь. Хочет остановиться, значит, надо останавливаться. Нечего уговаривать. Mm -hmm. вот. Так вот, та власть, и наша, кстати, власть тоже самое, вот, скрывали, занижали различные аварии. Я вот специально выписал, были крупнейшие, серьезнейшие. Вот, Сырлоку 79. Мы, кстати, жили с тобой в Сырловске, в этом, где был в Заречном. Вот. Так вот, в Сырловске вот, произошла утечка биологического оружия. Прямо в городе, в Чикшаловском районе. Вот. А, это я помню, что-то было такое. Да, что-то было, да, 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 да. что-то было. Вот. Потому что скрыть нельзя было. Там были смерти, смерти были да, да, эти. Да. Вот. Но сказали, а, это сибирская язва занесенная. Язва, да, да. Вот. Это была действительно сибирская язва, но разработанная для военных целей. Угу. Вот. То есть не та сибирская язва, которую лошадей поражала. Угу. Вот. И эта авария произошла на фоне. В 1972 году Советский Союз ратифицировал конвенцию по запрете биологического оружия в 1972 году. Mm. В 1975 году Минобороны Союза сказала, все, мы все закрыли, все уничтожили, мы чистые. В 1979 вот такая авария. Mm -hmm. вот. И только Ельцин, когда стал президентом, сказал об этом вслух, уже будучи президентом. А до этого и он молчал, а он был первым секретарем в это время. Mm -hmm. вот. А до этого и он молчал. Вот что такое полная закрытость всего. Вот. Погибли люди, не хочу я цифру назвать, я не помню сейчас, недавно читал, но не помню. Вот. У нас в Украине в Чернете 88-й год. Вот. Ну так ты не помнишь. Нет, не знаю. А вот облысение детей ты знаешь. Тоже не знаешь. Значит, было массовое облысение детей, в Черневцах вот. несколько сот ребятишек стали лысые. Ну, кроме ребятишек, взрослые болели. Официальная версия, что случилось. Вот. Ай-яй-яй, мы тут на одной улице разлили ракетное топливо, мы его убрали, ничего страшного нет. А в Черневках паника была. То есть начали детей вывозить. Вот. Ничего страшного нет, все это. Только в конце 90-х годов, в нулевых годах, уже открыто начали говорить. Вот. В Черневцах то же самое, военная лаборатория. Вот. Не одна лаборатория. Вот. Работали с талием. Вот. Была утечка талия. Оказывается, для меня, оказывается, это вообще такая дурная вещь, он не определяется. И вот совсем недавно я читал, что якобы и в 2014 году вот, баллончики стали 
прыскали в глаза этим майдановцам. Вот. Он не определяется, а последствия у него всякие разные могут быть. Облусение это самый такой экзотический, но легкий mm -hmm. случай. Вот. Теперь по моему увольнению. Я здесь только по закрытости хочу говорить. Вот. Я, естественно, не помнил и не знал, там, какая формулировка этого заседания секретариата ЦК вот, в связи с нашими событиями в Энергодаре по расселению этих чернобыльцев. Вот. И в феврале 2019 года я обратился в Российский государственный архив новейшей истории. Я сначала заходил на их сайт, нашел дату моего этого самого секретариата вот, и запросил у них документы. Угу. В смысле не документы, а стенограмму. Протокол мне не нужен. Я уже знаю, что такое протокол и что такое стенограмма. Это две разные вещи. Угу. Вот. Запросил у них стенограмму с моим участием. Вот. Ну, объяснил, кто я, что я, почему мне вот это надо. Так вот, вопрос там на секретариате, на секретариате стоял так. О серьезных недостатках в обеспечении жилищных и социально-бытовых условий для работников, эвакуированных из зоны ЧАЭС и направленных на работу на Запорожскую АЭС в город Энергодар. Закрыто. Вот с таким названием, а заседание закрыто. Почему? Я могу объяснить, почему. Потому что до сих пор закрыты все материалы вот этого суда в Чернобыле над администрацией станции. Они закрыты и находятся в Москве. В сети есть какой-то протокол по суду? Это по записи. Карпан там много писал. А, да, да, да. да. Это ты у Карпана видишь. Это, видимо, да, по его записи, потому что в документах КГБ как раз и я там читал, что он вел запись, его неоднократно на это указывал. Да, да, да. Mm. Это следователь говорил, он, которым я недоволен, но который меня направил по следам, и я много чего узнал. Янковский, вот. следователь Москвы, которого якобы два часа вызвали на станции. А директор еще не успел доехать до станции. Mm -hmm. вот. Поэтому у него там много чего, какого вранья есть. Вот. Но как раз он говорит, 54 тома и находится в Москве. Вот. И никто их не видел. И сейчас вот идут всякие дискуссии, <coughs> кто виноват, а документа то нет. Так вот, я 19 25 февраля написал в этот архив, Росархив, mm -hmm. она мне 1 марта ответила, что закрыты мы вам не можем дать по поводу э, рассекречения, обратитесь в Федеральное архивное агентство. Ну, дала мне адрес, прочее. Я 15 марта написал туда. Ну, до сих пор ответа нет. Я немножко вот расщукаюсь со всеми этими делами. Ну, повторю, напишу им. Вот. Но у меня сейчас не это, я не поэтому обращаю внимание. Формировка по расселению этих самых, она закрытая. Ну, я догадываюсь, почему. Потому что я там рассказывал, что я делал. Для того, чтобы понять, а -а -а. когда к нам придет грязь. Ты же не молчал. А в, ию... в июне, да, к сожалению... А может, счастье, если бы меня там оставили, то я на укрытии не было. А укрытие – это интересная да. вещь. Вот. Поэтому я им, так, кстати, там и, так и написал, что благодаря вот решению Легачева у меня, говорю, появилось продолжение моей профессиональной деятельности очень интересное. Вот. А так бы не было. Поэтому были созданы эти условия. Вот. Все хорошо. Все, что плохо, оно скрывалось, закрывалось, не сообщалось никому. Вот. И на фоне вот этих условий вот, были вот 26 числа действия персонала. Вот. И Рыжков совершенно правильно говорит. Такая, говорит, должна была быть. Ну, 
повезло Чернобылю больше. Угу. Вот. Теперь э, другой кусок я хочу сказать о безопасности, о культуре безопасности, и вообще о безопасности. Вот. А про поролки говорить. Благодаря этому Янковскому, который сказал, что он ездил к Сахарову, когда тот в Горьком был, его туда не пустили, но дали ему документы. У Сахарова есть, у самого Сахарова есть про Чернобыль рассказы. Он, кстати, абсолютно не вильнит персонал, абсолютно. Он все время говорит только о недостатках конструкции, ну, свою старую идею, что это все надо под землю засунуть. А по персоналу, он говорит, единственное, они не соблюдали программу. Ну, это факт, они не соблюдали программу. Вот. И больше ни слова не говорит про это. Вот. Но поскольку вот он такую ерунду про Сахарова, я начал, книжка эта давно у меня лежала, но лежала и лежала, не смотрел. Вот. Начал, естественно, тут смотреть, листать, и нашел вот очень интересные воспоминания, это книга воспоминаний, вот. А, вот, кстати, его последняя лекция в Париже в мае 89 в декабре он умер, про науку, загали про науку, вот. про цели и прочее. Так вот, про э, практическое применение науки. Он в этой лекции ни одного разу не произнес слово «Чернобыль». 